բարև ձեզ։ Երեկ ժնևում կայացավ Հայաստանի ու ադրվեջանի նախագահների հանդիպումը լերնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ։ Հանդիպման արդիվ այսօր Վակտր թիվի տաղավարում զրուցում ենք Հայաստանի արտակարգ և Պան Մելիքյան, հանդիպումից հետո եահակը մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ, մենք չտեսանք որև է տող վիեննայի և Սանքտ պետերբուրգի պայմանավորվածությունների մասին։ Սա ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում, արդյոք այդ պայմանավորվածությունները մնացին այլևս անձյալդում, հատկապես որ ադրբեջանական կողմն էլ պնդում էր, թե այս հանդիպումը առանց նախապայմանների է։ Աստեղության ա� շպման գծում միջադեպերի կանխարգելման և դրանց հետաքնության վերաբերյալ իշպես նաև իրակը դարտեն միսայի լիազորությունների ընդլայնման վերաբերյալ այդ որոշումները, այդպես էլ մնացին ջերին գրված և այդպես էլ Սեր Սարկսյանը հայտարեց, թե ինքը, թե ալիևը պայմանավորվել են սահմանային լարվածությունը թուլացնելու շուրջ և ուզում են, թե ինքը, թե ալիևը ուզում են, որպիսի զոհեր չլինեն սահմանում, մոտավորապես նուման ինչ տրամադրվածությամբ են նրանք հանդիպել, ինչ իրականում կնարկումներ են ունեցել, ինչի շուրջ են պայմանավորվել, սա ընդհամենը պարոն Սարկսյանի տեսակետն է, ուծ է պարոն ալիևը բոլորովին այլ տեսակետ ունի։ Համեն դեպքում որև է տեղ, որև է բան գրված չկա, որև է մեկը, որև է բանի տակ չի ստորագրել, որ պարտավորվում է այսիչ բան անել կամ չանել։ Բայց մեծ հարշով այս հայտարորության մեջ ես մի վտանգավոր միտում եմ հարկավոր է նոր մոտեցում հանդես բերել և տարասկները հայկական կողմերը պետք է հանձնեն իրավիճակի բարել լավուման դիմաց։ Իսկ իրավիճակի բարել լավում ասելով նկատի ունեն այն, որ ադրբեջան է պարտավորվելու է կանի դեր � Համարել այն, որ պարոսեր Սարկսյանը գուծ է շատ հերակա, գուծ է հերբից մոտենալով, բայց այն ու ամեն այնիվ հանդես եկավ այս նոր ադրբեջան առուսական մոտեցման դիրքերից և ամենակարևորը այս հանդիպման, այս զևաճապ մորացության մատնվ են ապրիլան պատերազմի դեպքերը և մեր բոլորից ու շադրությունը շեղ են այն հանգամանքից, որ հակարակ Հայաստանյան իշխանությունների բոլոր պանդումների ստատուս կվոն խաղթվել է ապրիլին 2016-ի, ինչպես մեր իշխանությունները երկիրը գլորում են պարզապես դեպի կապիտուլացյաս, սա է խնդիրը։ Դուք ասացիք Հուս ադրվեջանական տարբերակի նոր տարբերակի մասին, սակայն Սերսարկսյանը հանդիպումից հետո հայտարեց, որ ինչ էվ տեղի ունեն, մայցքն գործողությամբ կողմ է, բարերով դեմ է։ Եվ տվյալ դեպքում շատ ավելի էական է այն թե ինչ է անում, կան այն թե ինչ է ասում։ Հայաստանում տեսակետներ կային, որ Սերս Արկսյանը չպետք է գնար ժնև, 
այս ադրբեջանի գործողությունների ֆոնին եւ հատկապես այդ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների ուղղությամբ որևէ քայլ չանելու ֆոնին ի վերջո այս հանդիպումը նահանջ էր մեզ համար թե առաջընթաց էր ձեր կարծիքով ինչ էր ինչպես կգնահատեք այն նահանջի շարունակությունն էր նահանջը տարիներ շարունակ է տեղի ունենում սա այդ գործ ընթացի դրամաբանական հերթական հանգրվան էր ստատուս քվոն խախտվել է եւ այս հանդիպումը պարզապես հաստատեց որ ստատուս քվոյի խախտումը անպատժելի երևույթ է եւ հայկական կողմը աշտոնական երևանը չի պատրաստվում ստատուս քվոյի խախտումների դեմ որևէ հակախախ ձեռնարկել ինչ վերաբերվում է գնալ չգնալու հարցին տարօրինակ այսպես հակադրություն է հա առաջանում ոմանք ասում են չպետք է գնար որտեվ գնալով հաստատում էր մեր դիրքերի թուլությունը մյուսները ասում են պետք է գնար որտեվ ցանկացած հանդիպում բանակցային գործ ընթացի շարունակություն է եւ սա հույս է ներշնչում որ կարող է ինչ որ բան փոխի դեպի լավ իմ համար այդ երկու մոտեցումներն էլ գործնականում ճիշտ չեն նա պետք է գնար բայց պետք է գնար իր օրակարգով ունենար ցեփական օրակարգը բայց երբ չկա այդ նորը այդ հակախախ պարունակող քայլերի ծրագիրը որով նա կամ հայաստանը կարող են հանդես գալ միջազգային հարթակներում հակառակորդի հետ բանակցություններում հապա այդ գնալը իրոք անիմաստ է այսքան պետք է գնալ սեփական բագաժով սեփական քաղաքական ծրագրով երբ աշխատում ես հանուն այլոց քաղաքական ծրագրերի իրականացման սա ինչ խոսք դերվատանքի արժանի բան չէ այսինքն այս վերջին 1 կես տարվա այդ ջանքերը աշխատանքը նաև նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունը Բլումբերգին տված հարցազրույցում որ առանց այդ անվտանգության մեխանիզմների եւ առանց այդ պայմանավորվածությունների իրագործման անիմաստ են բանակցությունները սա այս էջը փակվեց այսպիսով հայո նա բացեց նա էլ փակեց ավելի շատ բացեց ապրիլյան ռազմագործողությունը իսկ նա ամեն ինչ արեց որովհետեւ այդ ռազմագործողության արդյունքները հետևանքները մեր համար ցավալի մեր հասարակությունը մորացան մատն է նախ մշը շոտ անկապ խոստումների միջոցով ապա այդ խոստումներից հետ կանգնելու միջոցով եւ սա մեր իշխանությունների սովորական գործելաձևն է ըստեյության պարոն Սարգսյանը դուռ բացեց այդ նոր ռուս-ադրբեջանական մոտեցմանը ասպարեզ բերելու համար այսինքն արդեն սրա մասին կարող են հանգիստ խոսել բոլոր արհասարակ տարածքային բաղադրյալը չպետք է առանցքայինը լինի հակամարտության կարգավորման խնդրում եւ այդ հնարավորությունը կա բայց պարոն Սարգսյանը տեղ նախագահի պաշտոն չստանձնած արդեն պատրաստ էր տարածքներ հանձնելուն արդեն հրճախում էր որ տարածները պետք է հանձնվեն եւ ի ծեր քաշում թե որտեղ է իր հայրենիքը իսկ որտեղ ոչ բայց սա եւս հարատավոր մոտեցում է դուց այս գնով էր որ նա դարձավ եւ զբաղեցրեց հայաստանի նախագահի պաշտոնը չեմ բացառում չեմ էլ կարծում որ երազում է տարածք հանձնել բայց այն որ չել պատկերացնում թե ինչպես կարելի է տարածքային խնդիրը կարգավորման առանցից դուրս բերել եւ բոլորին այլ խնդիրներ առաջ բերելով բարելավել հայաստանի եւ արցախի բանակցային դիրքերը դա միանշանակ է չգիտի Պամելիկյան հետաքրքիրը այս հանդիպումը ինչ արձագանքներ կունենա Արցախում հատկապես որ Արցախից մենք լսեցինք հետևյալը որ իր միացումը բանակցային գործ ընթացին լիարժեք քայլ կլինի կխնդրեի ձեր որպես Արցախի նախկին արգործ նախարար ձեր տեսակետս թե սա ինչ արձագանք կունենա Արցախում հատկապես ապրիլյան պատերազմի միջով անցածների մոտ Գիտեք լիարժեք ընկալելու համար կատարվածը մարտիկ պետք է բավարար քաղաքական գիտելիքներ ունենալ ընկալել են քաղաքական գործ ընթացների էությունը որովհետեւ շատ բաներ պարզապես տեսանելի չեն շարքային քաղաքացու համար հա իսկ ապես ինչ վատ է որ հանդիպեցին խաղացունից խոսեցին բաժանվեցին բայց ախր այս ամենը մեկ անգամ ի բան չէ սա գործ ընթաց է 
Այս գործ ընթացի ընթացքում հայկական կողմերը անդաթար, ինչ-որ դիրկեր են զիչում, որոնք միանգամից տեսանելի չեն, բայց մեզ ժամանակային հատվասներում տեսնում ես, թե ինչն ահանջ են ապելի։ Եվ այս առումով արդախում Վակոս այկյան էլ հայտարել է, որ առանդ արձախի մասնակցության կարթավորում լինել ստեղության լիաժեք կարթավորում լինել չի կարով, հետևաբար կարող ենք հանգիստ կնել, առարել, աշխատել։ Սակայն վերջերս � Ապա երեկ ամսվա ընթասկում մեկ զովտալը շատերի համար կարող է թվալ, որ սա իրոք ուշադրության աժանի բան չէ։ Բայց նաև ճակատային գծում այս զոհերը եվս մեր կաղաքական դիրքերի թուլության պատճարով են։ Մեր Եվ սա մետագույն խնդիրի արդեն բոլոր այն մարդկանց համար ուզավակներ այսօր ծարայում են առաջնալեցին։ Եսքն թվում է թե ինչ կա, որ ժնևում ինչ-որ բան խոսեցին։ Բայց այդ ժնևի խոսակցյունները � արցախի մասնակության անրաժեշտությունը բանացին։ Եթե արցախ միայնակ հայտարարում է, իսկ հայկական Հայաստանի 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 չկան այդ ծրագրերը չունեն մարդիկ։ Դրա համար իրենց թվում է կաղաքականություն անելը հայտարություններ անելն է, դա նույն բանը, դա նույն բանը չէ, հայտարությունները կարոշիցուն են։ Իսկ կաղաքականություն վարելը կոն Ապա Մելիկյան, դուք ասացիք, որ այժմ սեղանի վրա է կամ կնարգվում է ռուս ադրբեջանական տարբերակը տարածքներ հանձնելու, խաղաղության դիմաս տարածքներ հանձնելու առնչությամբ, ես կուզենայի իմանայի որքանով այդ վտանգը այսօր իրատեսական է, որքանով արկա է այն։ Այնքանով է արկա, որքանով շպման գծում հանդարտեցներ, այսքն խոս կխաղության մասին է գնում, ընդվորում չկան պարտավորություններ կողմերից ոչ մեկի մոտ, ոչ ալիևն է պարտավոր դա անել ոչ էլ հայտական կողմերը, բայց ալիևը նախկինում էլ պարտավոր չեր, մերոնք ընդհամենը պատասխանելու ռազմավարություն էին որդեր էր ճակատում, որը արդյուն ավետ չէ, որդեր կաղաքական նախադերնություն է ադրբեջանին։ Այդպես էլ մնում է, բայց տվյալ դեպքում երբ հանվում են հետևում է ռուս ադրբեջանական մոտեցունների տրամաբանությանը, խաղողության մասին է խոսում, առայդ խաղողություն նապահովելու, 
գործնական միջոցների կիրառման պարտադիր կետը մեջ տեղը բերելու։ Հանդուս որ այս դեպքում միանշանակ ես չեմ կարծում, որ տարնթերցում կարող է այս տեղ լինել։ Շնորհակալություն Պամելիկյան։ Ես հիշեցնեմ, որ Ֆակտոր TV-ի եթերում զրուցում էինք Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արկորձ նախարար Արման Մելիկյանի հետ։